Valkampanjerna pågår för fullt också på sociala medier. Samtidigt varnar skyddspolisen för att TikTok är ett säkerhetshot. Det här eftersom Kina spionerar via TikTok men också för att den kinesiska staten kan använda TikTok för att sprida desinformation och påverka särskilt unga. Val i kampanj och inte tehdään myös TikTokissa, vaikka suojelupoliisi pitää TikTokia turvallisuusuhkana. Vi ska börja den här debatten med en handuppräckning. Eh, alltså, räck upp handen om du som president skulle vara på TikTok. Eli käsi äänestystä hän ihan alkuun. Käsi ylös, jos presidenttina olisit läsnä TikTokissa. Vielä vähän aikaa kädet ylhäällä, mm. Holhannen. Ungefär, vad skulle jag säga? 50-50. Um, Alexander Stubb, du hör redan nu till de um, ska vi säga aktivaste finska politikerna på TikTok. Varför ska uh, Finlands president spela den kinesiska staten i händerna på det här sättet? Moderna kommunikationsmedel bör utnyttjas. Jag var den första 2004 när jag blev Europaparlamentarik och började skriva öppet, en öppen blogg. Sen fortsätter på Twitter och på Facebook och på Instagram. Och vi har kommit in på TikTok först nu faktiskt, för ungefär två månader sedan. Och det har varit mycket intressant att se hur det utvecklas. Jag har ju inte TikTok på min egna telefon, utan det är teamet som använder det. Och på det viset så har min telefon inte en säkerhetsrisk. Men det är ett kommunikationsmedel och ett kommunikationsmedel som används runt omkring i världen. Mm. Eh, Lia Andersson, TikToks algoritmer eh, betraktas ju som mycket farligare än andra mm. plattformar. Bland annat är de beroende framkallande för unga. De ger ju er bevisligen tillgång så att säga, till unga väljare. Men är det moraliskt rätt att, att skaffa sig eh, väljare på det här sättet? Jag tycker man ska vara medveten om riskerna. Och precis som Alex här så har jag också en separat telefon där jag använder TikTok. Det vill säga jag har inte den appen på min arbetstelefon. Men förstås ur en politikers synvinkel så är det ju också... Vi har också ett behov av att nå speciellt unga. Och vi vet alla att TikTok är en kanal som speciellt unga använder. Så jag tycker också att det är viktigt att det finns liksom en partipolitisk mångfald. Och att det också då finns så att säga, korrekt information. Och att instanser som till exempel republikens president kan vara aktiv på TikTok. Och genom det också föra en dialog med unga där. Mm. Vad gäller risker som har att göra med algoritmer så är det också bra att vara medveten. Men det är också skäl att komma ihåg att TikTok är inte den enda sociala mediekanalen där vi inte har full insyn i hur de här algoritmerna fungerar. Jag tänker till exempel på X, tidigare Twitter, som ju också påverkar väldigt starkt vilken typ av information vi ser i våra flöden. Mm. TikTok är ändå lite annorlunda. Jutta Orpilainen, riksdagen förbjuder till exempel sina tjänstemän, ministerierna sina tjänstemän från att använda TikTok på sina tjänstetelefoner. Är det inte naivt att... Finlands president gör det, eli eduskunta ja ministeriet kieltävät virkamieltä TikTokin lataamisen ainakin virkapuhelimiin, niin onko sinisilmästä, jos Suomen presidentti käyttää TikTokia? No ja anser, att naturligtvis republikens president måste vara aktiivi sosiaala medien. Men äh, vi måste också ta, äh, ta allvarligt äh, vad Supo har sagt. Och därför Ja, jag anser att, att jag använder inte TikTok som, som president i Finland. Och jag har inte använt TikTok som, som EU-kommissionär. Jag tycker att, att vi måste vara, vara ganska... Ta allvarligt vad Supo har sagt. Jussi Halla, du räckte inte heller upp handen här. Du skulle inte som president alltså vara på TikTok. Men, men TikTok är det populäraste mediet bland unga och unga vuxna. Kunde inte Finlands president vara en ansvarsfull vuxen på TikTok? Hur skulle det kunna gå till? Det här är en så komplicerad fråga att jag måste, jag måste fortsätta på finska. <laughs> inte en käytä TikTok ja, ja tämä johtuu TikTokin liittyvistä konkreettisista tietoturvaongelmista. Pidän myös hyvin ongelmallisena meidän yhteiskuntamme monipuolista riippuvuutta kiinalaisesta teknologiasta. Se on minun mielestäni strateginen ongelma yhteiskunnassa. Ja olen lisäksi erittäin huolissani TikTokista formaattina, joskaan TikTok ei ole ainoa tämän kaltainen formaatti. Itselläni on lapsia, tein myös teini-ikäisiä lapsia ja Ja en ole aivan varma, onko TikTokin kaltainen media hyväksi ihmisten mielenterveydelle. Äh, mutta samalla 
en tietenkään halua hurskastella. Ymmärrän ja tunnustan sen, että kaikki puolueet, mukaan lukien oma puolueeni, lähes pyrkivät lähestymään nuoria äänestäjiä myös TikTokin kautta, koska se on sosiaalisen median alusta, jota suurin osa nuorisosta tänä päivänä käyttää. Mutta itse aion pysyä kaukana, kaukana TikTokista näistä mainitsemistani syystä ja toivon toki voivan näyttää esimerkkiä myös muille. Sari Essa ja Hussein Du Posaken, unga använder den här tjänsten har man då inte ansvar som vuxen att vara och motverka disinformation på TikTok. Mm. Kanske också som president. Ja, vi har ju ansvar och som president skulle jag inte vara med i TikTok. Men nu under min kampanj, jag är med, men jag är inte själv som använder TikTok. Och det är inte i, på min egen, egen telefon. Så jag anser att det, det finns stora säkerhetsrisker där. Och därför vi måste ta det på allvar, vad som på alla andra har ju sagt. Mika Aaltola, du har sagt tidigare att man borde förbjuda TikTok. Varför det? Jag anser att TikTok är en hot. Det, det är, äh, äh, mitä Supo sanoo, on totta. Meidän riippuvuudet Kiinasta kasvaa ja myös lasten ja nuorten äh, liiallinen sosiaalisen median käyttö on, on jotain sellaista, josta olen huolissani. Se pois opettaa meitä empatiasta. Empatia aikoinaan kehittyy, kun ihmiset sai lukea romaaneja ja novelleja 1200-luvulla, jotka yleistyy. Ja nyt meillä on tulossa uudet formaatit, jotka jollakin lailla tyhmistävät meitä. Ja tuo kiinalainen TikTok, se koukuttaa ei ainoastaan tee meistä vähän yksinkertaisempia, mutta se myös sen tarkoituksena on antaa niin kuin tällainen huume nuorille, joka tekee heistä riippuvaisia. Ja samalla siellä sitten algoritmit yskyttää siinä sinun kännykässä, jossa on se TikTok, katselee sinun tietojasi, ottaa sinun kuviasi käyttöön. Eli, eli näen, että siinä on kyllä paljon kaikenlaista sellaista, josta meidän pitäisi olla erityisen huolissaan. Ja tämän takia olen ehdottanut sitä, että TikTok ää, ää, kiellettäisiin Euroopassa. Ja Yhdysvallat on tätä jo ehdottanut ja ää, Trump aikoinaan taisi sitä siitä puhua ja luulen, että se päivä koittaa, kun me ymmärrämme sen, että mitä nämä uudet kognitiivisen, kognitiiviset aseet, jotka vaikuttavat suoraan meidän mieleen, oikeasti on. Pekka Havisto, et kognitiivit vaapen äh, kan TikTokkeen, eli mikä Aaltola anvendas on Budeman. Äh, du anvendas själv TikTok, men Budeman äh, ändå förbjudade med de här argumenten. No, det syns att i varje val har vi någon nya sociala medier som vi borde användas. Först det var verkligen webpage och då kom Facebook och då kom Insta och Twitter och X. Och nu har vi, nu har vi TikTok. Och förstås vi måste vi se att det finns en viss fara i alla de här medier. Det innebär just algoritmer och så vidare. Och vi borde ha lagstiftning inom hela Europa mot sådana risker. Och det är mycket viktigt att vi talar om sådana risker. Jag inte använda TikTok från min egen telefon, men, men eh, i valkampanj är det viktigt också att, att ha information till alla möjliga medborgare och speciellt de unga använda TikTok och det är en viktig kanal för, för information. Harri Harkin, du använder TikTok väldigt äh, aktivt. Äh, är vi ändå på något sätt lite blåögda nu när det gäller... Kina, skulle du använda TikTok lika aktivt om, om det skulle vara ett ryskt företag? Ja, vi har ett stort problem i Finland med att ungdomen inte vill rösta. Om vi inte använder någon media som ungdomen tittar på. TikTok är överlägset det bästa ställe du kan få ungarna att rösta. Och ungdomen att rösta. Och du kan få media fram dit. Och så, så därför tycker jag att man måste använda det för att vi har så stort problem med att ungarna inte vill rösta. Och nu får de information via TikTok och de är intresserade inom det här. Och om Altola vill förbjuda den där TikTok så ska han kunna först själv sluta använda den. Att det, där, det, det är lite så om, om kineserna är intresserade av min propaganda så då är jag jäkla nöjd. Och vet du vad Jallis, Jallis har dessutom rätt är fråga om hur du behandlar data. Och det finns tre olika sätt att göra det. I Kina centraliserar du data och det sitter med staten. 
I USA privatiserar du det för företag. Vi är ju till exempel rätten till Facebook och X och använder vår data. I Europa har vi ett annorlunda sätt att titta på det. Vi vill ha det som privat information och det är därför viktigt att Europa tar och styr kursen i de här datafrågorna så att privata hålls privat. Om jag får till slut, mm. så nu används Facebook och Meta och alla de här så lika mycket kan man komma fram därifrån används den informationen och det har vi bevis på att de har använt information så det är alla sådana här plattformar Precis. som kommer man på den här informationen och den används fel. Olli Ren, du har inte ännu fått ordet. Tycker du att man ser för blåögt på TikTok i förhållande till den kinesiska statens möjligheter att påverka och spionera? Jag tror att det är en svår och inte enkel fråga om gränsdragningen. Vi måste vara medveten om risker och skyddspolisen har varnat oss om dessa risker gällande Kina. Till exempel, jag inte använder TikTok i min telefon. Det är en annan separat telefon av mitt team. Och jag ser det under kampanjen. Jag ser användningen av TikTok mest som en praktisk fråga om kommunikation. Därför att som Hjallis sa det man kan nå unga väljare och det är viktigt att aktivera unga väljare. Jag ser att det är en möjlighet att ha dialog med unga finländare. Ni framhåller många här att ni inte använder det på er egen telefon. Men har man inte på något sätt då ett moraliskt ansvar ändå om den kinesiska staten uttryckligen äh, använder det för att manipulera eller spionera på, på den unga publik som ni når, Lee Andersson. Jag tycker att det är att så många använder en separat telefon för det så handlar det just om medvetenhet om risker som många här har konstaterat, vilket förstås också är viktigt. Äh, men i, på ett mer allmänt plan så tycker jag att det är två frågor som är centrala om vi talar om TikTok eller om de här andra stora sociala medierna. Alltså dels hur man lagstiftar om användning av data äh, i fråga om TikTok så är det som här en konstaterades en statlig instans i bakgrunden. I fråga om X och Facebook så är det fråga om privata företag som gör pengar på samma sätt genom användning av vår data. Och därför är det viktigt att man inom EU och inom Europa lagstiftar gällande öppenhet i fråga om algoritmerna. Det vill säga att vi ska vara medvetna om hur de fungerar, vad de visar, varför, på vilka grunder. Och dels om personers rätt till sin egen information. Att få bort den från de här sociala kanalerna också att kunna flytta över den från en kanal till en annan. Man talar om egen data och rätten till den. Och utöver det här så är den stora frågan hur vi motarbetar miss- och disinformation. Därför står skolan har en jättestor betydelse. Mediekunskap överlag har en jättestor betydelse. Och att vi satsar på det. Men nu tycker jag själv också att det att våra myndigheter är aktiva på de kanaler där miss- och disinformation sprids är ett av de bästa sätten att motverka det. För då finns det en, myndlig, en officiell instans som också kan ge korrekt information och som genast kan kommentera ifall det sprids falska rykten eller falsk information till finländarna. Mm. Jag tror om man tänker det största risken mellan de unga och TikTok, jag tror att det där våld, filmer och sådana mm. som man humiljerar andra människor, då det är den, i praktiken en av de största riskerna vi borde också tänka om och diskutera. Kina förstås kan ha det överallt hand om det data och så vidare, men vad, vad händer nu mellan unga? Det är förskräckligt alla de videor som man kan se i TikTok. Det kan ju också bli en utrikespolitisk mm. fråga, speciellt i de amerikanska valen, för det är ungefär hälften av de amerikanska väljarna som använder TikTok, så det finns egentligen inte en enda politiker som skulle våga förbjuda TikTok. Mm. Så det finns en viss sån här relevans i den här. Jag tror alltså att TikTok ska argumentera emot och säga att deras information inte går till den kinesiska staten, utan det är ett privat företag i Singapore. Men det vet vi ju inte exakt. Ja, de ska inte ha kortet. Jag har vastat svårare se, att kun olen tehnyt vertaisarvioitun kirjan Venäjä ja Kiinan disinformaatiosta äh, muutama vuosi sitten ja vaalivaikuttamisesta. On hyvin tärkeää se, ja tässä on Lin kanssa samaa mieltä, että kansalaisilla äänestäjillä on omistajuus vaaleihin. Ja kun nu algoritmit jyskyttää, varsinkin kun se on kiinalainen alusta, niin tutkimuksellisesti osoitettu, että siellä tietyt kysymykset, tietyt kannat, niitä automaattisesti puustataan ja muita viedään niin alaspäin. Että miksi me avaamme oven meidän demokratian kumoamiseen ja siihen vaikuttamiseen 
vihamielisellä loppujen lopuksi totalitaarisella suurvallalla. Eli tässä pitäisi kyllä olla aika tarkkana. Miettikää, jos TikTok olisi venäläinen alusta, niin, niin olisimme me yhtä ylpeitä sen ää, käytettävyydestä ja siitä, että miten nuoret saadaan äänestämään Venäjän keinoin. Tack, vi ska nu gå vidare med lite andra säkerhetsfrågor. Vi ska börja med att höra vad några studerande vid Åbo Akademi i Vasa önskar av Finlands följande president. Med tanke på dagens säkerhetspolitiska läge så skulle jag säga att det är extra viktigt att presidenten är ett tryggt ansikte utåt för Finland. Det att fungera som en moralisk kompass för finska befolkningen. Vi har ju många oroligheter just nu i världen och det betyder att vi måste fungera som en enad folk. Oavsett bakgrund, oavsett religion eller andra saker så finska presidenten måste kunna vara villig att ena oss alla. Det var ett ansikte utåt för Finland och uh, jobba för att ha goda relationer till andra länder. Och vara en förespråkare för uh, mänskliga rättigheter, både det som den finska grundlagen förespråkar för och uh, FN-deklarationen för mänskliga rättigheter. Jag tycker att presidenten borde vara den trycka ansikten för oss alla. Både uh, i inrikespolitik och i utrikespolitik. I den här debatten ska det ännu handla om presidentens trygga ansikte både i inrikes- och utrikespolitiken. Men vi ska börja i den hårda kärnan, det vill säga utrikes- och säkerhetspolitiken. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skakat hela Europa i grunden. Och den fred som en gång kommer till Ukraina kommer också att påverka oss. Ukraina kommer att vara en viktig säkerhetspolitisk fråga på följande presidentsbord. Ukrainan sota ja myös mahdollinen rauha Ukrainassa tulee olemaan tärkeä turvallisuuspoliittinen kysymys Suomen seuraavalle presidentille. Vi ska köra en handuppräckning igen, eller otetaan käsiäänestys tähän jälleen. Sträck upp handen om ni svarar ja på följande fråga, eli käsi ylös jos olette samaa mieltä. Kommer kriget i Ukraina att ta slut under nästa presidentperiod? Loppuuko Ukrainan sota ensi presidenttikauden aikana? En förhållande stor optimism kan man väl kanske säga här. Mm. Jussi halla du sträckte inte upp handen. Varför? Mielestäni tämä kysymys on virheellinen. Sodan lopputulos... Se, milloin tämä sota loppuu ja miten tämä sota loppuu, riippuu siitä, miten me toimimme. Jos me, alamme, jos me ajattelemme, että tulevaisuus tapahtuu jotenkin irrallaan meidän tämän päivän tekemisistämme, niin nämä ennusteet alkavat ohjata meidän toimintaamme. Jos me esimerkiksi, jos tappio mieliala valtaa mielet lännessä ja me menetämme uskomme siihen, että että Venäjä voidaan pakottaa häviämään tämä sota, niin se myös vähentää meidän valmiuttamme sitoutua Ukrainan auttamiseen. Meidän pitää määritellä, mikä on meidän tavoitteemme Ukrainassa, ja sen jälkeen tehdä kaikki meidän tehtävissämme oleva näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Pekka Haavisto. Du sträckte upp handen där. Du är president och kriget i Ukraina har tagit slut. Vad är det som har hänt? Har no, jag har samma åsikt som Jussi Halla har på sånt sätt att, att det beror också på oss vad ska hända mellan Ukraina och Ryssland. Och det gäller effektiviteten av vårt hjälp, politisk hjälp, militärt hjälp, ekonomisk hjälp till Ukraina, återuppbyggnande av landet och så vidare. Och vi måste vara effektivare i detta. Och vi måste vara effektivare också med sanktionerna mot Ryssland. Och vi har tagit mer, mer än 50 000 flyktingar från Ukraina. Det är också viktigt att, att vi, vi visar solidaritet på alla, alla de här håll. Men det menar också att vi kan påverka till situationen. Och förstås, vi har stött också president Zelenskis fredsplaner och så vidare. Det är mycket viktigt att vi som Finland är politiskt fortfarande aktiv. Och förstås delar också vad Europeiska unionen ska göra. Finland borde vara aktiv i kommande perioden att, att stöda också att, att Europeiska unionen är aktiv i stöd av, till, till Ukraina och också kommande president i USA borde vara det där mobiliserade det där transatlantiska 
samarbete att störa Ukraina. Mm. Mikael Tola, du sträckte inte heller upp handen. Kriget i Ukraina kan pågå i, i sex år till. Tror du på fullt allvar att Ukraina kan gå ur det här kriget utan att förlora landområden? Minusta tuntuu, että kysymys on väärä. Jos olisin tulevaisuuden historioitsija ja kirjoittaisin vaikka 50 vuoden päästä, en usko, että tätä aikakautta me kuvattaisiin Venäjän sodalla Ukrainassa. Tässä on käynnissä paljon isompi maailmanjärjestyshaaste ja varmaan ne sanat kuvaisivat niitä seuraavia episodeja, mitkä tähän liittyvät. Ja ainoa keino sille, että meillä ei ole mitään hätää, on se, että me toimimme majakkana tässä asiassa muut Pohjolan maat, muut Itämeren maat, Euroopan maat ja myös tra- transatlanttisesti katse pysyy pallossa. Kysymys on iso, se ei koske pelkästään Ukrainaa. Ja tästä, tätä kautta niin, niin, ää, olen kannattanut puolustusmenojen nostoa. Me varaudumme rauhantyötä te- tehden siihen, että seuraavia episodeja saattaa olla lähivuosina ja puolikymmenen. Eli alltså fredsarbete att höja budget för svarsbudgeten? Det är sant. Siinä on tärkeää ymmärtää se, niin kuin Niinistökin sanoi, eli vahva Suomi on myös rauhantyötä, Suomen vahvistaminen. Se on tässä maailmanajassa, asiat menee näin. Niin kuin Machiavelli sanoi, taitaa olla Aleksin lempikirjassa, hyvät aikeat saattavat olla tie helvettiin. Nyt kannattaa satsata siihen, että pahuus pysyy pois. Nu citerar vi det Machiavellis fursten. Uh, Lee Andersson, du, du vågar förhålla dig lite uh, optimistiskt. Men hur, uh, hur kan den här uh, freden se ut? Vilken är den sannolika vägen ut ur det här kriget? Jag måste säga att jag tycker att det här blev en handuppräckning som handlar mer om just optimism eller pessimism. Mm. Ingen av oss kan ju veta hur det kommer att gå. Men jag tycker att det är viktigt att vi behåller optimism och tro på Ukraina. Vad gäller fredsvillkoren så tycker inte jag att det är vår uppgift i Finland att här som politiker stå och definiera vilken typ av fredsvillkor Ukrainarna ska vara beredda att acceptera eller inte. Utan vår viktigaste uppgift just nu är att se till att det här starka stödet i Ukraina fortsätter. Och vi ser nu att det finns oroväckande signaler både inom Europa och inom USA på att folk så att säga tröttnar. Vissa politiker försöker skapa liksom en motsättning mellan Folkets socialskydd och service och stöd till Ukraina. Och det är väldigt viktigt att det här, den här typen av stämning inte blir vanligare i Finland eller i det övriga Europa. Vi måste se till att den här sanktionspolitiken fungerar. Vi får inte glömma bort den. Fast Ryssland nu pumpar upp sin ekonomi genom att satsa på försvaret. Så är vår uppgift att se till att vi inte köper fossil energi från Ryssland. Att Ryssland inte kan köpa komponenter som de kan tillverka vapen med från, från västländerna. Och utöver det här satsa på att fortsätta det här ekonomiska och militära stödet. Därför att det här stödet direkt påverkar i vilken position Ukraina kommer att vara i förhållande till Ryssland när tiden sen är mogen för fredsförhandlingar. Mm. Alexander Stubb, med vilka kan priser för fred vara eller vilka får priser för fred vara? Det vet vi inte ännu vid det här skedet. Men jag tycker att vi har fyra alternativ vis vid din fråga var vi kommer att vara inom sex år. Det första är att vi har ett fredsavtal. Det är det vi bör jobba för, precis som Li konstaterar. Det andra är att vi har ett vapenstillestånd, lite som på den koreanska halvön. Den tredje är att vi har en frusen konflikt som vi har till exempel i Sydossetien, Abhasien, Georgien. Och den fjärde är att kriget fortfarande fortsätter. Jag tror själv att gränsen mellan krig och fred kommer att vara ganska svår att definiera. Mitt förslag skulle vara det att nu har vi två egentligen parallella och lite skilda fredsförmedlingsförsök. Ena som drivs av Ukraina själv som vi såg i Schweiz förra veckan och kommer att se i mars i Schweiz återigen. Där är 83 länder med. Och den andra är något som drivs kanske av Ryssland. Och mitt hopp, och här kommer optimismen, och det kan hända att jag har fel, men vi har ju en möjlighet. Att hämta de här två, om vi har ett vapenstillestånd, nästa år till Finland, 2025, då vi är Osse, ordförande, och har 50-årsjubileum om organisationen om säkerhet och samarbete i Europa. Jag vet inte om det kommer att ske, men där har vi i alla fall ett litet spår. <laughs> Vad är viktigare, att det blir fred och att Ukraina kan börja återuppbyggas eller att Ryssland 
Besegras. Först jag vill att Ryskan, Ryssland ska besegras. Och för att den här besegringen ska ske så bör Zelensky få minst fyra saker. Den första är territorier. Det är hans Karelen fråga. Den andra är säkerhetsgarantier. Och här kan vi jobba hårt alla på att det blir EU-medlemmar och NATO-medlemmar och får bilaterala säkerhetsgarantier. Den tredje är rättvisa, så vi behöver krigs domstolar. Och den fjärde är återuppbyggnaden. Jag tror på Ukraina. Jag tror att det kommer att vara ett självständigt land. Var gränserna går vet jag inte. Det är det som Ukrainarna själv beslutar. Mm. Uh, Olli, redan under veckoslutet så har vi en möjlig drönarattack vid finska viken. Uh, riskerar det här kriget att bli farligare också för Finland ju längre det håller på? Det är en uh, farlig uh, fråga för Finland att uh, det finns uh, krig i Europa. Och uh, jag anser att så som Olof Palme sa det att politiken är att vilja och vi måste mycket aktivt nu arbeta för en rättvis och hållbar fred och betyder att vår första och främsta fråga nu i säkerhetspolitiken i Europa och också i Finland är att säkerställa Långsiktigt stöd till Ukraina. Det är en existentiell fråga för Europa och en kritisk fråga för Finland också. Ukraina är inte på väg mot en seger med nuvarande resurser. Vi måste vara realistiska om, om detta. Och därför en klar prioritet för både Europa och Finland måste vara att Ta beslut om nästa stödpaket av 50 miljoner euro i nästa toppmöte i februari. Varken med Ungern eller utan Ungern. Vi måste ha en plan B också för, för en situation där Ungern inte stöder beslut. Mm. Harry Harkemo, du har länge bett om vård. Vad kan Finland göra för att främja fred i Ukraina? För det första så är det här ju en helt omöjlig fråga att svara på, men... Jag satt handen upp för att jag hoppas på att det där kriget tar slut. Inte kan jag veta det och inte, inte kan någon veta det vad som kommer att hända. Men det som vi måste få till stånd är att vi måste få mer hjälp till Ukraina. Men en sak som jag tror att kommer att ha en stor betydelse är att vem blir vald till Amerikas president? Mm. Och hur mycket kommer den presidenten att understöda Ukraina? Att om därifrån faller bort understöd och, och och när jag var träffa amerikanska ambassadören så frågade jag honom om Trump så sa han att man måste ju lita på ordet vad han säger. Och om man litar på ordet vad han säger så drar han ju bort och stödet från Ukraina och det minskar. Och då blir det svårt med, 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 med att vinna det här kriget. Och jag tror inte att, att det här kriget kommer att gå ut på att någon vinner det här kriget utan vi kommer att skapa en fred och båda måste ge efter lite så fungerar det i alla saga, saker. Men det som jag är mest rädd på är att det blir en frusen konflikt som pågår i en oändlighet. Vi ska alldeles strax komma de facto dit i USA och till med följande president också i det landet. Men, men jag tänkte först Pekka Havist och Alexander Stubb sa här att vi kan jobba för att Ukraina ska bli NATO-medlem och EU-medlem. Men det finns ju ett uppenbart problem och det är att det pågår ett krig i Ukraina. Hur, hur ser du på den saken? Det är ett stort problem därför att, att NATO eller Europeiska unionen ska inte ta som medlem en land som är i krig och så, eller som, som har problem med gränser. Men jag vill också kommentera vad Alexander Stubb sa om oss och vårt ordförandeskapet 2025. Oss är just nu ganska svag därför att, att Ryssland inte stödjer osses arbete och, och så vidare. Oss har stora finansiella problem och vi kan hjälpa förstås oss. Det har varit en viktig organisation för oss. Men oss är inte forum för den där fredsdiskussionen. Det är helt klart att fredsdiskussionen ska hända någon, någonstans i kulisser först. först. Och där finns länder som har kontakter både till Moskva och till eh, eh, Ukraina och Kiev. Och sådana länder som Turkiet till exempel eller Arabländerna. Där finns några oligarker som, som arbetar där bakom och så vidare. Men oss kan då stöda om fredsprocessen går på gång. Och det är viktigt att kommande Finlands president känner också de hemliga processer, de diplomatiska processer som händer bakom kulissen. Och det är jätteviktigt. Det är vårt 
roll också. Det kan vara vårt roll att stödja där inom kulisser, det där fredsprocessen. Och se, och se alltså Precis. organisationen för säkerhet och samarbete i, i Europa. Äh, Jutta Urpilainen, vad är viktigare att det blir fred i Ukraina äh, och Ukraina börjar återuppbyggas? Eller är det viktigare att Ryssland besegras fullständigt? Mikael on tärkeämpää Ukrainan rauha vai että Venäjä kukistetaan? No tre punkter. Jag tycker att vi behöver en rättvis fred för Ukraina. Och det är bara Ukraina som ska definiera vad landet kan godkända för som, som lösning. Och, och sen, jag håller med med Olli, alltså vi måste, alltså Finland men också EU och andra västländerna vi måste stödja Ukraina hela vägen. Och vi vet att Europeiska kommissionen har gjort ett förslag av 50 miljarder euro. Och vi måste ta beslut om det så, så snabbt som, som möjligt. Och det tredje punkten. Jag, jag tror att det är viktigt att, att EU kommer att vara, också Finland, en viktig partner för Ukraina när landet byggs om. Vi vet också att det kommer att kosta ganska mycket. 350-400 miljarder dollar. Alltså vi måste vara färdiga för det också. Mm. Ja, jag tänker kasta in en liten ny boll här och det är USA. Det är presidentval i USA det här året också där i slutet av året. Och Donald Trump kan mycket väl bli USAs nästa president igen. Han har skrutit med att han kan avsluta kriget i Ukraina på ett dygn. Jos diilimies Trump tekee totta uhostaan, että hän lopettaa Ukrainan sodan vuorokaudessa, sillä saattaa olla seurauksia myös Suomen turvallisuudelle. Jussi halla om USA under president Trump börjar diila med Ryssland om fred i Ukraina. Vad kan det här betyda för Finland? Du ställde en mycket viktig fråga. Vilket är viktigare fred eller att mm. Ryssland förlorar kriget i Ukraina? Kaikki haluavat rauhaa, mutta rauhan tavoitteleminen hinnalla millä hyvänsä nyt käynnissä olevassa sodassa voi johtaa suurempiin tragedioihin. Muistakaamme 30 lukua, kun Euroopan suurvallat kuvittelivat saavuttaneensa rauhan meidän ajallemme luovuttaessaan Tsekoslovakian Hitlerille. No siitä saatiin palkinnoksi toinen maailmansota. Ja tämä on se suurin riski että tällä hetkellä, että jos Venäjä saavuttaa tällä sodalla sellaisen lopputuloksen, jonka se voi tulkita voitoksi itselleen, niin se luo Venäjälle ja muille vastaaville valtioille insentiivin lähteä valloitussotiin. Pekka Haavisto, du vill kommentera här. No, jag tror att det är mycket viktig fråga som ni ställde, att vad ska hända? I USA och hur det påverkar till hela Europa. Först det förstås kan påverka till NATO och NATO-samarbetet mellan USA och Europa. Och, och det är en risk för oss. En annan sak är, är vårt bilateral avtal med USA som har just gjorts DCA. Jag tror inte att eh, kommande president, vem, vem som helst det kan, det kan vara i USA, kan förlora det där samarbete med Europa eller andra kontinenter. Därför att där, efter detta USA kunde inte vara en stormakt om den förlorar de där avtal eller inte följer de där avtal som det har. Och därför litar jag att även i, i situationen att Trump ska komma som president det åtminstone det samarbete med NATO och bilateral samarbete pågår. Men förstås där kan vara nya svårigheter och det är viktigt att vi samtidigt förstärkar europeisk eh, försvar och vårt europeiskt försvarssamarbete. Mm, Sari Essa, ja, behöver vi en plan B om Donald Trump blir president i USA igen? Mm, jag har samma åsikt som, som Pekka. Att Trump eller vem som helst ska vara presidenten förstår ju att om de nu lämnar Ukraina eller hela Europa så Ryssland ska inte stoppa där så de fortsätter på samma väg och så därför är det så viktigt att vi nu stödjer Ukraina i alla olika sätt som vi kan och också motivera alla andra att stödja Ukraina. Och vi måste också förstå att, att Kina kan ha en mycket stor roll här om de bara vill och vi måste motivera Kina också också göra sitt bäst att, att Ryssland förstår att nu är det dags att lämna Ukraina och att 
bilda fred där. Lee Andersson, du beskrev dig som en optimist just. Är du lika optimistisk när det gäller vad som händer i världen och med stödet i Ukraina om Donald Trump blir president i USA? Jag, jag skulle faktiskt just ha inlett min taltur med att säga att i fråga om Trump så är jag nog mer pessimistisk än mina, mina kandidatkollegor fast han inte skulle ha möjlighet att liksom formellt avbryta som formella samarbetsavtal med olika länder, liksom formellt det här NATO-samarbetet, så tycker jag nog att man måste kunna konstatera högt att det är ett väldigt oroväckande scenario för Europa och för Finland om han blir återvald. De uttalanden som han har gjort gällande möjligheter att få fred på 24 timmar i Ukraina. I praktiken innebär det här ju då alltså att han skulle pressa, utpressa Ukrainerna att godta fredsvillkor som antagligen skulle vara väldigt ofördelaktiga för Ukrainerna till exempel genom att hota med att dra bort det här stödet till Ukraina. Det är också värt att komma ihåg att Trump själv har förändrats sedan sin första presidentperiod. Han är mer extrem. Han har ifrågasett valresultatet i USA sedan hans första period. Så att också inom USA är det många som antar att den andra perioden på många sätt skulle bli värre än den första. Mm. Summa summarum så innebär det här tycker jag att man inom EU måste föra en diskussion om hur EU och Europa är beredd att stå på egna ben, oberoende av vad som händer i USA, och också öka sitt eget stöd till Ukraina vid behov. Olli Rehn, hur, hur denna spänningar talar vi om i vårt närområde, om det här blir utvecklingen i USA som Lee Andersson här beskriver? Jag tror att vi måste vara realistiska, inte optimistiska eller pessimistiska, utan realistiska och vi har... Ingen rösträtt i USAs presidentval. Det betyder att den första, första principen för Finlands president är att han eller hon måste vara kunnig att arbeta med varje president av förenta staterna. Därför att det är så en, en så viktig partner för, för Finland. Och Men betyder det här att en presidentkandidat i Finland inte öppet kan diskutera riskerna? Nej, nej, säkert. Vi måste diskutera risker. Och jag var just på gång att säga att det är säkert problematiskt om Donald Trump eller någon annan presidentkandidat säger att de är inte engagerade till Europas säkerhet och försvar. Det är problematiskt för, för Finland- och därför är det mycket viktigt att vi också i Europa gör vad vi kan att förstärka för europeiska försvar. Både av varje medlemsland av Europeiska unionen och tillsammans. Vi har mycket att nå genom att vi arbetar bättre tillsammans att förstärka för försvarsindustrier till exempel. Det är en någon slags europeisk NATO. Och den sista punkten är att Finland måste aktivt arbeta för att göra det klart i Washington att vi är en viktig alliansmedlem i norra Europa också för förenta staterna och vi är en producent av säkerhet i Europa och därför förenta staterna borde ha inga problem att ha en stark kontakt och samarbete i försvarsfrågor med mm. Finland. Alexander Stubb, hur skulle du samarbeta med Donald Trump? Hur charmar man Donald Trump? Jag håller Trump? faktiskt med Olli. Jag tycker att han har ett bra anför. Det är två saker egentligen som håller mig vaken vis av USA. Den första är landets studdelning. Uh, den kan vi inte göra mycket åt. Den andra är lite rädsla för att USA ska isolera sig från världspolitiken. Under dess 240 års historia så har den gjort det egentligen från 1919 till 1941. Som egentligen sen ledde till andra världskriget. Jag är mer optimistisk om att USA kommer att förbli engagerad i internationell politik. Att vi brukar blanda isolering till unilateralism. Nu måste vi komma ihåg att den amerikanska politiken, vare sig med Biden eller Trump, kommer att vara unilateral. Vilket betyder att de väljer sina strategiska kumpaner. Hur Kom väljer ihåg, de Finland? Hur, väljer, hur, därför, hur får att, du jag Donald ihåg, Trump att välja Finland? Ja, därför för att Donald Trump är praktisk och han är en transaktionalist. Och han kommer att titta på att vad är alternativ kostnaden för att dra sig ut ur den här 1340 km långa gränsen med Ryssland och dra den slutsatsen att det inte lönar sig. Jag vågar påstå att om i dagens läge 
amerikanerna skulle måste definiera sina tio viktigaste allierade. Typ Sydkorea, Japan, Israel. Jag tror att Finland skulle kunna sitta i den gruppen oberoende om presidenten är Biden eller Trump. Och precis som Olli sa, Finlands president måste komma överens med båda. Och det betyder att han eller hon måste ha bra relationer till Washington DC. Harry Harkema, hur gör du en deal med Donald Trump? <laughs> <laughs> alltså, för det första så ser vi ju nu den att in, inrikespolitiken har betydelse med de här hjälppaketen. Det har, det har redan kommit nu fram att de har inte kunnat besluta om de här paketerna på rätt sätt. Och när Donald Trump blev förra gången president så kom han till Europa och sa att ni ska sätta om ert eget försvar bättre. Och det borde vi göra just nu. Vi borde se till att Europa kan försvara sig. Alla 20 länder som har skrivit det här DCA-kontraktet kan inte lita på att USA hjälper dem sen när det blir kris. Därför måste Europa nu bygga upp sitt eget försvar. Och det är skyndsamt med den här saken. Och dessutom måste vi bygga upp vårt eget försvar med Skandinavien. Med Norge och Sverige och bygga upp det här. Vi kan inte alla lita på för vi vet ju. Ingen kan ju veta vad Donald Trump gör. Han vet väl själv inte heller säkert vad han ska göra. Den här frågan gick man liksom tillbaka till hur vi ska få Trump att välja Finland. Men det är ju liksom inte den största frågan nu. Utan frågan handlar ju om vi ska få honom att välja Ukraina. Och fortsätta amerikanernas starka stöd för Ukraina. Och där tycker jag ju att det är oroväckande att man så att säga är beredd att offra stödpaketet till Ukraina. För frågor som har att göra med deras inrikespolitiska spel och debatter i USA. Jag tycker att det påvisar att det inte finns liksom den typ av förankring eller den solidaritet som vi så att säga skulle förvänta oss och som vi skulle behöva att också amerikanerna skulle vara villiga att ge. Utöver det här så måste man också komma ihåg att under sin första presidentperiod så gjorde Trump också andra beslut som hade negativa effekter på säkerheten och på det multilaterala samarbetet i världen som till exempel att dra USA ur Paris klimatavtal. Det finns också liksom risker som har att göra med till exempel vilken typ av linje han den här gången kommer att ta i frågor som har att göra med mänskliga rättigheter eller det internationella miljö- och klimatarbete. Men det här är just det där frågan om här, att det är inrikespolitik, att mm. republikanerna vill att Biden ser dålig ut. Därför har det just nu en stark re- retorik om Ukraina. Jag vill inte försvara Donald Trump, uh, men kom ihåg, att han hade rätt när han, kom, kom, kom ihåg att han hade rätt när han kritiserade de europeiska länderna, speciellt NATO-länderna, för att inte uppehåll två procent av bruttonationalprodukten till försvar. Och dessutom ökade han på soldater i Europa. Sista poängen. Jag ska komma ihåg att det var Joe Biden som drog Amerika ut ur Afghanistan. Så att i utrikes- och säkerhetspolitiken kommer tillbaka till det. Det är fråga om strategiska beslut och just nu är det ganska en allakalt kartvärld som vi jobbar med. Tack, där lämnar vi USA för den här debatten och vänder blicken mot vårt eget nationella försvar. Uh, det... Det spända säkerhetspolitiska läget har säkert fått speciellt många unga att tänka på värnplikten på ett nytt sätt. Nu ska vi tala om värnplikten genom en mycket konkret fråga. Borde Finland införa en könsneutral värnplikt? Värnplikt för både kvinnor och män. Pitäisikö asevälvåldesvården koska kaikkia sukupuolia? Det här är en fråga som vi vet att ni har åsikter om eftersom ni har svarat på den i Yles valkompass. Men vi vill höra lite närmare motiveringar också om hur den här könsneutrala värnplikten kunde se ut. Om ni förespråkar en sån Pekka Havist och du har talat för en könsneutral värnplikt. Hur skulle den se ut i praktiken med både kvinnor och män i jag tror, försvaret? Jag tror att könsneutral värnplikten är framtiden på många sätt. Därför att, att där finns inga principer varför är det uh, olika värnplikten för män och, och kvinnorna är inte i värnpliktssystem och så vidare. Och det menar också att i framtiden behöver vi olika slags kunskap för alla finländare för säkerhetsorsak. Eh, men men eh, det, det är sant att man kan inte göra det ganska snabbt därför att man har inte resurser kanske man har inga, tillräckligt kasarmer och så vidare. Men jag tror att, att eh, det är vägen vi borde ta. Mm. Jutta Urpilainen, du har åtminstone i Yles valkompass sagt nej till en könsneutral äh, äh, värnplikt. Äh, är det här inte en fråga om jämställdhet? Jag kommer att vara på, på finska. <köhön> Jag heter niin, att tulevaisuudessa, kun ikäluokat pienenee, niin on hyvä asia, että kutsunnat laajennetaan koskemaan molempia sukupuolia. Ja olisin valmis tekemään jonkinlaisen tällaisen... Äh, 
arvion tai selvityksen siitä, miten myöskin naiset voisivat osallistua yhteiskuntapalvelukseen. Tapoja on monia, joilla naiset voivat myöskin sodan aikana tukea yhteiskunnan toimintaa, mutta tässä tilanteessa en olisi valmis laajentamaan asevelvollisuutta suoraan koskemaan naisia. Hmm. Jussi Halla, ha vaska väga tyngre här. Ehm rättvisan mellan könen eller försvarets behov. Joo, tässä asiassa on periaatteellinen ja käytännöllinen puoli. Periaatteelliselta kannalta perustuslaki kieltää asettamasta sukupuolia eriarvoiseen asemaan ilman perusteltua syytä. Ja koska tiedämme, että monet naiset suorittavat varusmiespalveluksi, niin tiedämme myös, että naiset kykenevät siihen siinä, missä miehetkin. Ja tam- tavallaan periaatteelliselta kannalta nykyinen järjestelmä on ongelmallinen. Mutta samaan aikaan tiedämme, että nykyinen järjestelmä ää, nauttii varsin laajaa kannatusta. Ja demokratiassahan enemmistö sitten viime kädessä päättää, että minkälainen järjestelmä meillä on. Tämä ei ole presidentin päätettävissä oleva asia. Ja olen samaa mieltä Pekan kanssa siitä, että tämä sukupuolineutraali palvelus, miksi se sitten kutsutaankaan, niin se on varmaan se suunta, johon yhteiskunta on vähitellen menossa, etenkin kun maailma ei liene muuttumassa vakaammaksi lähivuosina. Ja, ja se vanha keskustelu siitä, että tarvitaanko lainkaan asevelvollisuutta, niin se on ehkä nyt kuopattu toistaiseksi. Sari Essa, ja mä se että motivationssyyn, monga kvinnor on sekä meidän motiveeradeen monga men. Du har sagt nei till en könsneutral vänplik. Borde man itta till vara alla? No, jag har sagt att mot... Nei, för, för den äh, vänplikt, äh, men... Det skulle vara fint att motivera unga flickor att ta äh, militärkarriär på frivillig basen. Och jag tycker att, att äh, det finns också många möjligheter äh, för nutidens äh, armé för äh, civila äh, positioner och också internationella positioner. När, nu när vi är medlem i NATO så det finns det många, många olika karriär möjligheter och därför vi skulle motivera unga flickor att, att dra det på, på, på så basen att, att det är frivilligt. Men kvinnor ska få välja, men ska inte få välja. No, just på så sätt. Därför att vi, vi har ju märkt att den här ähm, systemen den, den är bra. Uh, Harry Harkimo, är det här inte lite gammaldags? No, ja, men man kan tänka det på det sättet att det skapar trygghet. På det sättet att, det där, att om man tänker sig att kvinnorna får frivilligt välja. Sen om de inte så gör de en, en civilplikt som männen gör också om de inte vill gå i armén. Om alla människor har någon uppgift när det kommer en krissituation så ställer de sig mycket tryggare till den här krissituationen när de vet vad de ska göra. Och vårt land är så litet och vi har så lite befolkning. Om vi tittar på Ukraina så där är det 40 miljoner människor nu och de klarar inte sig ens mot Ryssland. Så hur ska vi klara oss med 5 miljoner människor om vi inte utnyttjar alla de människorna som vi har? Så vi har hamnar och utnyttja alla de människorna som vi har om det skulle bli en kris. Det är därför jag tycker att vi måste, både människorna och kvinnorna måste vara med i det här. Olli Rehn, du stödjer en könsneutral värnplikt i Yles valkompass i alla fall. Hur ser du på risken att om försvarsviljan, försvarsviljan kanske sjunker om det bara är de mest motiverade årskullarna som gör militärtjänst för att alla kan inte gå i armén? Jag tror att det är en viktig fråga också för republikens president. Jag har en liten annan åsikt än Jussi. Därför att presidenten är ju försvarsmaktens befäl, överbefälhavare och han måste ha åsikt om, om denna fråga. Jag tror att det här könneutral värnplikt är en sak vi måste utveckla stegvis- och jag tror att egentligen ordet värnplikt är bättre än det finska ordet asepalvelus eller, eller varusmiespalvelus. Därför att det är bredare. Jag skulle översätta det som kansalaispalvelus eller palvelusvälvollisuus på finska. Och jag skulle i första steg, jag tror att vi kunde gå till en framtidsinkallelse för hela åldersgrupp som skulle så som 
Sari Saade motivera unga kvinnor till militära tjänst också. Och sen vi kunde utveckla i all ro, vi kunde utveckla ett system med två rader så att normrad skulle vara, normerätet skulle vara vapenvärnplikt eller militärvärnplikt och sen den annan möjlighet skulle vara civiltjänst som verkligen arbetar för helhetssäkerhet så som det inte gör för tillfället. Och sist, jag skulle också höja reservisternas åldersgräns för de som har haft ledarskap, skolning. Det är nu 60 år. Jag skulle höja det till 65 år på frivillig bas. Jag ville bli igen en reservist under min första presidentsperiod. Mika Aaltola, behövs alla i armén? Hur stort behov har Finland av en könsneutral värnplikt att alla går? Finland har inte haft råd att diskriminera någon eftersom allt behövs i trånga ställen. Ja siinä on toinen puoli kanssa, että se ei ole kysymys ainoastaan niin tästä tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, vaan käytännön asioista. Ikäluokat pienenee kaiken aikaa ja sieltä tarvitaan ne osaavimmat siihen Suomen puolustuksen työhön. Ja niitä töitä on erilaisia, eli jonain päivänä me joudumme tähän malliin menemään, me saamme siihen mennä. Kysymys kuuluu, että milloin se tapahtuu, mutta tuen kyllä tätä tasa-arvoista mallia tässä suhteessa. Li Andersson, du, du svarar också ja i Yles valkompass på könsneutral värnplikt. Hur? Jag svarar också ja på grund av de här principiella skälen också för att jag utgår från att de yngre generationerna inte kommer att acceptera det som argument att det är enbart könsbaserat. Det vill säga att det kommer också att, att skapas ett allt hårdare tryck på reformer av det här systemet i takt med att de yngre generationerna växer upp. Däremot så tycker jag och anser jag nog inte att vi inte heller har behov av att utbilda hela årskullen, det vill säga en så stor reserv. Utan att man då samtidigt också måste diskutera om vilka andra sätt genom vilka vi reformerar alltså sättet att avlägga värnplikten. Om man då väljer folk mera på basis av motivation och intresse. Jag tror inte att det här kommer att minska försvarsviljan som ofta, nu i Finland alltid har varit hög och som för tillfället är exceptionellt hög på grund av det här världspolitiska läget. En fråga som jag också vill lyfta upp i det här sammanhanget har att göra med ungas psykiska ohälsa. För tillfället så talar också Försvarsmakten om att det här redan nu väldigt tydligt påverkar hur många unga som för tillfället kan avlägga värnplikten. Och att vi också här måste ha liksom det här bredare perspektivet när vi talar om säkerhet. Förstå hur viktigt det är att vi samhälleligt lyckas åtgärda problem som har att göra med ungas psykiska välmående också ur värnpliktssynvinkel. Alexander Stubb, du säger nej till det här i, i Yles Valkonbox. Ja, alltså, jag Varför problematiserar det? saken kanske försöker i alla fall göra det på ett lite bredare sätt att jag tittar på säkerheten. Men om vi får börja så, jag håller med uh, Li. Min son avgör sin värnplikt just nu i Draxvik och vi har diskuterat mycket det praktiska. Han sa att i mellanåt till exempel i tjänstgöringen så är det många som blir lite ensamma i systemet och rangordningen är den att man inte diskuterar hur man överkommer problem utan man försöker i princip släppa någon av. Helheten just nu är den att vi behöver ungefär 20 000 som vi skolar per år i reserven. Och när jag har varit hälsa på min son i Draxvik så har jag med nöje sett att det är många kvinnor som gör det. Det är ungefär 1 000 i dagens läge. Och när vi tittar på den här kurvan så måste den här 1 000 komma upp ungefär till 2 000. Och då borde vi börja med att ha ett allmänt uppbord. Där vi får mer och mer kvinnor in till systemet. Och därefter börjar vi titta på hur helheten fungerar. Och sen vill jag ännu tillägga att i dagens läge så är ju krigsföringen ganska annorlunda än den var då vi börjar med vår allmänna värnplikt. Jag vill också tillägga att nu för har vi också så att säga NATO-soldater. Krigsföringen är annorlunda på det viset att du har konventionellt krig, sen har du hybridkrig och sen har du kyberkrig. 
Och du måste på något sätt fylla alla de här tre. Så att jag tycker att vi ska lugnt och ansatt, precis som Jutta sa, övervärdera och se hur det här systemet fungerar i ett nytt NATO-Finland och sen se hur vi får mera kvinnor och göra sin tjänstgöring och samtidigt se till att mer än 75 procent av männen gör. Men vad är din åsikt om det här då? Ja. Min åsikt om... Om könsneutral värnplikt nu. Som jag har sagt just nu att göra det som överbefälhavare skulle vara fel. För att vi kan inte ta in 40 000 människor in i systemet. Det är därför vi måste göra det stegvis. Och, och därför så måste vi gå med säkerheten först. Det är alltid den saken som överbefälhavare måste tänka på först. Tyvärr. Uh, Pekka Havis, då, skulle du uh, införa det direkt? No, inte direkt, men, men stegvis, som, just som Olle Ren sa det, men... Jag tror att det kom också en mycket viktig sak upp som var frågan om NATO och jämligheten inom NATO. Och de nordiska länderna, vi alla nu NATO-medlemmar, vi borde ta upp den där jämlighetsfrågan inom NATO. Vi, ni, vi behöver också kvinnor i NATO-system. Och därför är det också stor orsak att, att för, för oss att ha värnplikten och så, och så många kvinnor som möjligt i värnplikten. Tack så mycket. Nu ska vi ta och byta ämne. Vi vill veta vilken roll ni skulle ta som president i den offentliga debatten. Först ska vi låta några studerande vid yrkesinstitutet Praktikum i Helsingfors berätta vilka egenskaper de gärna vill se hos Finlands nästa president. En bra president, jag skulle nog säga en person som kan leda människor, har den där ledarkvaliteten och som tänker på sina människor såklart och har kunskap i politik och vet hur samhället och världen och landet fungerar. Jag tycker att en bra president ska det här, äh, lyssna på äh, Finlands folk och äh, han ska, ska vara med och, och, och göra de här viktigaste äh, besluten. Jag tycker att en bra president ska vara saklig och positiv. Sen tycker jag också att han ska vara liksom neutral och jämlik så att han står inga på någon sida utan är liksom neutral i mitten, varken på rika eller fattiga sida utan helt som typ Schweiz. Så, så tycker jag. Uh, president ska ha han var snällt med folk och invadum och lyssna på alla folk uh, åsikt. En bra president ska ha vara intresserad av politik sen ung, ha hög utbildning och göra fakta baserade beslut. Presidentens maktbefogenheter gäller utrikes- och säkerhetspolitiken, men presidentens ord väger tungt i den offentliga debatten. Och nu skulle vi vilja veta när ni skulle ingripa i inrikesfrågor med stöd i den informella makt som presidenten har. Eller nytt peräänkulutetan sitta, miten te presidenttina käyttäisitte epävirallista valtaa kotimaan kysymyksissä? Li Andersson, du har sagt att den sociala tudelningen också kan ses som ett slags säkerhetshot. Skulle du som president till exempel konkret utmana en regering som kär i den sociala tryggheten? No, det kan presidenten förstås inte göra. Inte kan presidenten gå in och säga vilken typ av ekonomisk politik som regeringen på detaljnivå ska göra. Men jag har nog sagt att jag skulle tala till exempel för den nordiska välfärdsmodellen- som ju liksom är grunden för hela vårt samhällssystem i Finland. Betona vikten av att vi har fungerande skyddsnät i samhället, att vi har fungerande offentlig service, att vi har ett jämlikt utbildningssystem. Precis av den orsaken som du själv konstaterar här, det vill säga att det också är en säkerhetsfråga. Det var en av de studerande vid Åbo Akademi som talade om vikten av ett enat och förenat folk. När jag tänker på de diskussioner jag har fört under min valkampanj på olika håll i Finland så kan jag säga att så är det inte nu för tillfället. Hur skulle du göra det här konkret? Är det liksom, handlar det om den offentliga debatten eller skulle ja. du liksom ta det igen? Det handlar om hur presidenten mat? använder sitt eget värdeledarskap. Och presidenten har alltid ett värdeledarskap, har alltid makt i fråga om det offentliga sam- samtalet. Och det sätt på vilket jag skulle använda den makten själv är att tala om och för jämlikhet. Tala för den nordiska välfärdsmodellen, poängtera vilken betydelse den har för tilliten i det finländska samhället för att alla ska kunna känna sig delaktiga i Finland. Just i Halla, och vi ser just nu en slags studdelning som till exempel tar sig uttryck i stora strejkar som är på väg. Hur skulle du som president hantera till exempel hotet om stora strejkar? 
On todella niin, että vaikka perustuslaki rajaa presidentin tehtäväkentän melko suppeasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamiseen, tai ne ovat ainakin presidentin tärkeimmät lakiin kirjatut tehtävät, niin kansalaiset, presidenttiinstituutiolla on kansalaisille paljon laajempi merkitys, ja kansalaiset odottavat, että tasavallan presidentti ottaa puheenvuoroissa on kantaa myös muihin <köhö> ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Mutta presidentin on oltava melko säästeliäs ja konservatiivinen kommentoidessaan yhteiskunnallisia ilmiöitä, koska jos hän ryhtyy mikromanageroimaan tai antamaan hyvin täsmällisiä poliittisia ohjeita lainsäätäjälle tai hallitukselle, niin se inflatoi hänen sanomisia ja vähentää hänen sanomistensa ohjaavaa vaikutusta ja painoarvoa. Mielestäni on hyvin tärkeää, että tasavallan presidentti ei lähde osapuoleksi poliittisiin tai työmarkkinakiistoihin asetu kenenkään puolelle, koska sillä tavoin hän edistää kansalaisten kahtiajakoa. Sen sijaan tasavallan presidentin tulee arvojohtajana ja kansakunnan johtajana muistuttaa kaikkia osapuolia siitä, että meillä on yhteiskunnassa yhteisiä intressejä. Työn, esimerkiksi työntekijän ja työnantajan intressit ovat viime kädessä yhteiset. Om till exempel strejkar hotar äh, säkerheten som till exempel vapenproduktionen, vilket industrifackets äh, hot om strejkar vid äh, ammunitionsfabriker och annat nu äh, gör. Skulle du då blanda det? No, kyllä tämä on yksi sellainen yksityiskohta, johon varmaan kiinnittäisin itse puheenvuorossani huomiota. Tässä on pystyttävä panemaan asioita kuitenkin kiireellisyysjärjestykseen ja tärkeysjärjestykseen. Ja Ukraina on tietyllä tavalla prioriteetti tällä hetkellä ja Ukrainan tukeminen. Ja se ei voi jäädä meidän kotimaisten kiistojemme panttivangiksi aivan samalla tavalla kuin me emme halua, että Yhdysvaltain Ukrainalle antama tuki jää Yhdysvaltain sisäpoliittisten kiistojen panttivangiksi. Alexander Stubb, du har med händer och fötter försökt hålla dig borta från arbetsmarknadspolitiken. Men i en sån här situation om till exempel produktionen av försvarsmateriel hotas, skulle du blanda dig? Jag skulle fortfarande ta avstånd från situationen. Det är ju självklart att i bakgrunden skulle presidenten säkert diskutera med regeringen och eventuellt med arbetsmarknadspartnerna om säkerhetsfrågor. Men precis som Jussi sa, presidentens uppgift är inte att vara en del av arbetsmarknadskrisen. Han kan inte ta en ståndpunkt. Och jag håller också mycket starkt fast vid vår grundlag och det att presidenten håller med sin roll. Och nu när han rest omkring Vasa, Jakobstad, Kristianstad och Kristinehamn och Sjunde och Borgo, Karis, Ingo och så vidare. Så alla vill diskutera utrikes- och säkerhetspolitik och presidentens uppgifter. Ingen har lyft fram, i mitt fall i alla fall, arbetsmarknadsfrågorna. Men jag är helt säker på att med liha det var i annan lund. Jag kan säga att det är många väljare. Jag tycker att väljarna har rätt att få veta vad presidentkandidaternas syn är på den finländska välfärdsstaten, det finländska samhällets framtid. För det är det som de här stora arbetsmarknadsfrågorna tangerar. De är liksom ett uttryck för någonting som är på gång i vårt samhälle idag. En politik där man ökar klyftorna istället för att försöka hitta gemensamma nämnare, försöka nå kompromisser, försöka göra en politik där man tar i beaktande både arbetstagarna och arbetsgivarnas synvinklar. Och det här är definitivt en fråga som har kommit upp under min egen valkampanj och där jag tycker att väljarna också har rätt att få höra okay, vad vi som kandidater tycker om det här. Ni får gärna be om ordet sen. Ni ber alla om ordet så ni får gärna be om ordet innan ni börjar uh, prata. Olli Ren, du har redan nu gett konkreta förslag till sittande regering om hur man borde lösa den här pågående konflikten på arbetsmarknaden. Skulle du som president blanda dig så här konkret i inrikespolitiken? Jag anser att det är viktigt att notera att grundlagen säger att presidenten måste med all sin makt främja finska folkets framgång. Och jag kunde inte se Finland glida in i kris från sidlinjen. Och till exempel när man talar om arbetsmarknaden för tillfället, nu drivs arbetsmarknaden in i kaos. Och jag har vädjat till regeringen och parterna att ta ett steg tillbaka och försöka att ännu 
förhandla och hitta en överenskommelse. Jag tror att Finland byggs inte genom att riva upp utan att, att komma överens. Och jag måste säga till Alex, jag, är lite, jag har lite annan åsikt här med, med dig. Och man i till exempel i Närpes eller Ekenäs eller i Borgå, man ville diskutera om ekonomiska sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor när det gäller presidentens roll i Finland. Mm. Presidenten ska vara som Schweiz sa en av studerarna här, inte välja sida. Jutta Urpalainen, är det presidentens uppgift att tala för de mindre bemedlade i samhället? Vi skulle kunna vara vara i den puolesta. Hur skulle du som president göra? Jag skulle vara en aktiv värdeledare. Eli näen, että presidentin tehtävä on uida välillä myöskin vastavirtaa, nostaa sellaisia teemoja keskusteluun, jotka ei välttämättä nauti kallupsuosiota, mutta jotka on kansakunnan kannalta keskeisiä ja tärkeitä. Ja kyllä tämä kasvava eriarvoisuus on sellainen. Me ei voida olla ulkoisesti vahvoja, jos me ollaan sisäisesti jakaantuneita, jos me ollaan sisäisesti toistemme kimpussa. Ja sen takia täytyy huolehtia myös siitä, että ketään ei jätetä. Kaikki pidetään tässä yhteiskunnassa mukana. Ja tämä koskee maahanmuuttajia, tämä koskee vähemmistöjä, mutta tämä koskee myöskin yhteiskunnan heikompi osa asia, jotka tällä hetkellä kokevat, että Erilaisilla poliittisilla päätöksillä heitä työnnetään tällä hetkellä yhteiskunnasta ulos. Ja tämä koskee myös työmarkkinoita. Presidenttinä vetoaisin sopimisen puolesta myös työmarkkinaosapuoli. Mm. Mika Aaltola, äh, du kräver ytterligare satsningar på försvaret. Upp till 3 prosent av, av statsbudgeten. Mm. Hur skulle du driva den här frågan som president? Den, den hör ju inte riktigt till presidentens maktbevogenhet där. Ja, se on totta, että sehän ei presidentin asia ole siitä asiasta päättää, vaan, vaan hallitus ja eduskunta niistä päättävät. Mutta presidentin pitää aina tuoda esiin puolustuksen ääni. Se on tavattoman tärkeä asia. Ja Jutan kanssa olen samaa mieltä täysin siitä, että tämä sisäinen vakaus, maanpuolustustahto, isänmaallisuus, ne on asioita, jotka ulkoisesti tekee meistä myös vahvoja. Eli nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa. Ja Niinistön aikana tämä on aina ymmärretty ja presidentin tehtävänä on nähdä sitä horisontin taakse olevaa tulevaisuutta, viedä Suomea johonkin suuntaan, joka on selkeä. Ja nyt varmasti uhkien aikakautena ne uhat myös yhdistävät meitä, ne viemät meitä johonkin. Ja sitten se historiallinen viisaus valikoiden puuttua silloin, kun jotkut yhteiskunnalliset tahot ei pidä yllä niitä yhteisiä arvoja sitä liima mitä me tarvitsemme. Ja on totta se, että kyllä vähemmistöt on hyvin tärkeässä roolissa, yksinhuoltaja äidit. Se suomalainen mentaliteetti, pohjoismainen mentaliteetti on ollut aina se, että ketään ei jätetä tai hyljeksetä. Kenellekään ei anneta etuoikeuksia, vaan mennään yhdessä eteenpäin. Tämä on ollut se piinkova mentaliteetti, joka on aika spartalainen. Ja siitä se suomalainen tasa-arvokäsitys ja ihmisten väliset yhteydet myös. Men hur främjar det på något sätt känslan av trygghet i samhället att, att prata som president om militära hot? No, kyllä toisen esiin siis selkeästi sen, että, että se hyssyttelyn aikakausi on ohitse, jolloin suomalaisia tavallaan haluttiin suojata ja ulkopoliittista liikkumatilaa turvata sillä, että ei liikaa yksityiskohdilla vaivattu ihmisten mieltä edes vaaleissa. Mutta vaalit on hyvin tärkeät siihen, että haetaan mandaattia jollekin suunnalle ja sitä kautta vaalien ohessa on hyvä tuoda esiin niitä omia kantoja, omaa näkemystä. Asio, äh, Suomen suunnasta äh, se, että me jotenkin yrittäisimme olla hyvin kryptisiä tässä, niin, niin se on eilispäivää. Nyt ihmiset kyllä tietävät ja tuntevat maailman paremmin kuin semmoinen äh, liitelevä poliitikko, joka ei ota kantaa oikein mihinkään tai sitten kääntyy aina tuuliviiren kaltaisesti siihen suuntaan, mihin ihmisten enemmistö menee. Harri Harkimo, du har varit så konkret, att du har sagt att du skulle ta in statsministern på samtal för att ekonomin är ur kurs. Ja, ekonomi... Någonstans, hur konkret skulle du blanda dig på vilket alltså, sätt? Nu har, när jag har rest omkring en kokomustypen har så mycket pengar att de ville bara höra om utrikespolitik, men, men nu är det på det sättet att den normala människan när han kommer till, till ett valtillfälle så nu frågar han om ekonomi 
no min om hur han kommer till läkaren och sådana här saker. Mycket mindre frågor om utrikespolitik. Jag vet inte riktigt om det är säkert annorlunda människor då, som jag har träffat. Men betyder det Men, att du skulle blanda dig trots att grundlagen no, ekonomin säger Ekonomin är en av de viktigaste sakerna i hela Finland. Om vi inte har ekonomin i skick kan vi inte köpa köpa vapen, vi kan inte köta om de, de sjuka människorna, vi kan inte köta om något, så ekonomi måste vi ha i skick. Och med det här som vi nu håller på med, kommer ekonomin aldrig att bli i skick. Vi har alltid alla saker fel på fel tid. Nu har vi 15 år gjort det på fel tid. När det går neråt så sparar vi och när det går uppåt så slösar vi. Och vi har allt på fel. Och vi borde ändra så att vi ska få växt i det här landet. Nu får vi ingen tillväxt. Nu bara sparar vi och nu ska vi igen spara en och en halv miljard. Och då krymper vi en ekonomi så det är klart att jag skulle ge mina egna åsikter om det. Inte kan ju någon säga att presidenten att du får inte tala om ekonomi. Mm, du ska tala om det. Pekka Havist, du har kommit åtminstone med ett ganska konkret utspel här, här de senaste dagarna när du kritiserar regeringens nedkärningar i biståndet. Hur skulle du som president hantera en sån här som ändå är en budgetfråga? Först om man tar upp biståndsfrågorna, det gäller utrikespolitik. Om man ger mer rymd för Kina och Ryssland i Afrika och i Asien och så vidare, vi gör en stor fel. Och det gäller inte bara Finland men också Europeiska unionen. Men jag ville reagera när Alexander Stubb sa det att människor inte vill tala om inhemska frågorna. Jag har en annan erfarenhet. Människor frågar om fattigdomen, människor frågar om välfärdssamhälle, om skolorna, om ungdomen. Och säger att vi vet att det är inte är president som bestämmer om de här frågorna. Men vi vill ha en president som känner de här sakerna. Och jag, jag tror att det är, det är viktigt. Och då frågar människor, ska du komma tillbaka? När du är president, är det så att du ska inte komma till Närpes ännu mer eller till Ekenäs eller till Åbo eller till Vasa? Och jag har sagt att jag ska följa Ahtisaris princip. Att, att möta människor igen och igen och diskutera med människor för alla möjliga frågor. Och vad gäller arbetsmarknadsfrågorna, jag tror att vi har en förhandlingskultur i Finland och som president borde jag förstärka den där kulturen. Och det är jätteviktigt att i en sån situation som man har i säkerhetsområdet i, i världen är det jätteviktigt att vi finländare är eniga. Mm. Sari Essa, ja, ännu, hur skulle du hantera den här, när du skulle vara president, i vilka frågor skulle du blanda dig? Och hur? No, först vi kan titta på vad Sauli Niinistö, presidenten Sauli Niinistö har gjort. Under sin första perioden Sauli Niinistö tog upp och också talade om ungdomars och barns situationen och sen nu har han talat ganska mycket om ekonomi och ekonomi är också en säkerhets politiska frågan. Så det är också viktigt att hur man säger äh, sakerna att, att vilket, på vilket ställe. Och jag tycker att äh, presidenten på sin, sin äh, ställe skulle skapa enighet inom folket. Så att säga de frågorna på så sätt eller ställa upp sådana saker på så sätt att man är inte någon som vad det nu jakaa kansaa ja dela på olika håll, men att, att skapa enighet. Mm. Och man kan göra det om man har värdebasen och, och vill göra det på så sätt. Stubb, du har fått ganska mycket mothugg här. Ska du... Ja, du, ni frågar jag mig, ska jag lägga mig in i, i, i vad heter det, arbetsmarknadsfrågor? Då, då är mitt svar nej. Men det betyder inte det att presidenten inte skulle kunna diskutera om större frågor. Och jag har talat mycket om att presidenten ska vara en enande faktor, inte en faktor som jobbar på den vänstra kanten eller den högra kanten. Och man måste vara mycket försiktig som president när man uttalar sig. Jag tycker att empati är en stor del av det som presidenten gör. Han eller hon måste lyssna, vara med och diskutera. Jag tycker att Jutta har sagt tidigare mycket bra att varje gång presidenten uttrycker sig så lönar det sig att vara försiktig för att han eller hon behöver inte ett utropstecken. Det att man inte tar ståndpunkt i arbetsmarknadsfrågor betyder inte det att man inte diskuterar om ekonomin eller försöker främja Finlands, finländernas enighet. Jag vill jobba som en enande faktor som president. Olli Rehn, du bamor här. Jag tror att en fråga vi har inte diskuterat här gällande presidentens roll och det är immigration. Och hur Finland ser ut i fem eller tio år från, från idag. Och jag anser det så som Jutta och Mika, Mika sa det att 
Det är mycket viktigt att försvara våra nordiska värderingar, mänskovärde, jämställdhet, rättsstaten. Och i denna sammanhang jag anser jag att presidentens roll är att förbereda och hjälpa finska folket förbereda till en mer mångsidig, ett mer mångsidigt samhälle ett mer multikulturellt samhälle så att vi gör det när det gäller politik och integration att vi Okej, gör vi det rätt och den här fel. Den här. Det är vi ska viktigt del för presidentens Tack. arbete. Vi ska gå vidare till kvällens allra sista fråga. Det krigas mer i världen än vad det har gjort sedan andra världskriget. Och världsordningen som vi känner den verkar vara i gungning. Finlands nästa president har stora frågor på sitt bord under den kommande mandatperioden. Som en seuraava president on suurten kysymysten äärellä seuraavan vaalikauden aikana. Sodista maailmanjärjestyksen järkkymiseen. Siksi tarvitsemmekin tähän loppuun tulevaisuuden toivoa. Mm, sist i den här debatten ska ni kandidater enligt ett beprövat koncept få sprida lite framtidstro. Alla får samma tid på sig 20 sekunder. Kaikki saavat saman ajan 20 sekuntia vastata tähän viimeiseen kysymykseen. Som lyder så här. Vad inger hopp? för den kommande presidentperioden. Eli mikä antaa toivoa tulevalle presidenttikaudelle? Um, först ut Alexander Stubb, varsågod. 20 sekunder. Det här är en tidpunkt då världspolitiken förändras. Det kommer att ta ungefär tio år för den att sätta sig på plats. Men jag är säker att om tio år så är denna värld en bättre plats än vad det har varit i dagens läge. Varför? Därför. För att vi som bearbetar ett nordiskt öppet samhälle och välfärdssystem kommer att Tack. vinna denna kamp. Det var 20 sekunder. Jallis Harkimo, varsågod. Jag hoppas det att vi har gått in i NATO och vi kommer att ha fred i följande sex år. Och vi kan bygga upp vårt eget samhälle på grund av det att vi gör sätter om att vi kan försvara oss själva att vi kan klara oss om det blir kristid och vi får självsäkerhet och vi kan tro på Finland och vi kan tro på vårt folk och bygga upp det i lugn och ro. 20 sekunder, tack. Pekka Havist och vad inger hopp? Det ger hopp åt mig att vi har mött så många unga, aktiva människor som vill ha, leva i bättre världen. Det är med hopp. Tack så mycket. Och följande tur, vad ni hopp med att ta tag på Sarjessa och varsågod. No, om vi skapar äh, samhällets äh, tryck och kristålikt och också att, att vi tar på allvar den medmänskliga samhällets modell som jag har äh, tagit upp i min kampanj. Så jag tror att det, det ska äh, ge hopp för samhället och för film. Tack så mycket. Olli Rehn, varsågod. Jag tror på kunnande skolning, företagsamhet. Vi kan bli framgångsrika som finländare så länge vi kan förnya oss och vi kan hålla oss ihop. Och vår utrikespolitik leds klokt och med en stabil hand. Tack så mycket Mika Aaltola. Vain ger hopp. No, Suomen historiallinen kokemus on niin vahva. Maanpuolustustahto maailmanäätös lukemissa en epäillä hetkeäkään, etteikö Suomessa ole enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin erottavia. Ja nyt kun siirrytään sotien maailmaan, luulen, että me pärjätään todella hyvin tässä tilanteessa. Jussi Halla-aho, Vainjen Hoppe. No, kuten sanoin aiemmin, tulevaisuus ei tapahdu itsestään, vaan se riippuu meidän tänä päivänä tekemistämme ratkaisusta ja päätöksistä. On tärkeää, että me tunnistamme realistisesti potentiaalisia uhkia ja kanavoimme tämän huolemme rakentavaan toimintaan niiden uhkien estämiseksi. Jutta Urpilaina. Suurin turvallisuusriski maailmassa on ilmastonmuutos. Ja siinä me ollaan aidosti nähty myöskin eteenpäin menemistä esimerkiksi viime syksyn ilmastokokouksessa. Ja sen takia se antaa ainakin minulle toivoa siitä, että maailma kuitenkin isossa kuvassa on menossa myöskin kestävän kehityksen tavoitteissa eteenpäin. Ja Suomen pitää ja tasavallan presidentin olla tässä työssä aktiivinen myöskin globaalin etelämaiden kanssa. Don't problems on mention skapa, kan mention också lösa.
Det var kort och gott. tack. Där slutar vi för ikväll. Här är den tvåspråkiga presidentvaldebatten slut. Tack så mycket kandidaterna. Kiitos kaikille.